quem vai fazer o recap hoje? Eu, é... eu pedi, o Matheus falou que ele queria fazer. Mandou mensagem. Um é, ele falou comigo também. Caraca, olha só, gente. Tava aqui na porra, certinho. Bom, Matheus. Não precisa ficar tímido, você falou pra gente, pode falar. Pode é, falar. cara. Uhum. Deve ser empurrando. Por favor, então, Matheus, só o recap para nós. Na última sessão... Puta, eu não lembro como começou. Legal. Ah, não, na última sessão a gente chegou na casa. A gente tava na casa, uhum. a menina passou correndo, o João achou os corpos. Uhum. Começou assim. A gente vasculhou o resto da casa, a Bruna achou algumas coisas, achou dinheiro, viu que não roubaram nada e tal. Depois de vasculhar a casa... A gente... Ah, ela achou o livro também, achou o livro, falando da luz. Virou um pouco, mas tá bem. Aí depois a gente, depois de vasculhar a casa inteira, não achar mais nada. A gente foi pro galpão, não tinha nada também. O carro tava lá? Eu não lembro. Tava, tava. 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 A, gente tava foi, a gente deixou a Emília lá, né? Isso, não. Não, a gente e... deixou ela no carro, né? Pra gente falar como que a gente ia falar pra ela que o, o vô dela... É vô, né? O vô é, dela tinha morrido, tinha morrido. E aí a gente tava voltando pra casa. E a Bruna viu a luz. É, eu queria que fosse no bom sentido, mas não. Viu a luz. Que mato. <risos> pra ser justa, nem a Caroline viu no bom sentido. Eu só não fiz então. <risos> é, no bom sentido também, sua arista. É, bom. E acabou assim. Deu um rápido lampejo na floresta. E a Bruna viu a luz. O que, que você vai fazer, Bruna? Ficou tudo preto e branco e começou a tocar a música da Avenida Brasil. <risos> é, vai ser minha referência master sempre. É. É qualquer cliffhanger. Avenida Brasil. É... Jesus. Não, mas, mas eu, eu, eu vou ficar doida que nem a galerinha lá que, que viu. Eu só vi uma coisa assim, feliz. Depende do que você for fazer agora. <risos> Ah, quem é que tá na minha frente? A gente tava andando, tá o... Tá o tango, né? Não, mas isso aí não é tempo real, não. Isso aí tá com delay, eu tô aqui. <risos> Sei. Aham. Uhum. É, tava todo mundo andando meio que junto, né, rapidão? É. Tá saindo a chuva. Tava vou... todo mundo andando junto. Eu vou, eu vou esticar minha mão pra quem tiver na minha frente aí, puxar a manga e falar ali, ali. Ah, pode ser, eu, vai, eu, vou, eu vou olhar, falar o que foi, o que foi? Aí eu, eu vou apontar pra onde eu tô vendo lá no... Ah, mano, a ignorância é uma benção. Eu vou olhar, Lê, eu beijo? É... Tá com encontrar pra ver se você vê. Ok. Nossa, coitada, a Bruna viu sem nem precisar jogar nada, velho. Não, ela, ela tocou. Ah, ela jogou? Beleza. Joguei. Encontra... Deixa eu abrir aqui minha ficha. Ah, peraí, deixa eu imaginar uma diferente pra facilitar. Encontrar? Isso. Ok, deixa eu achar aqui, aqui, encontrar. É uma luz é. fraca então, né? Porque pra ter que encontrar... Ah, e eu falei, graças a Deus. Você não viu. Ah, o Joshua não viu. Mas, continua vendo? F foi um rápido lampejo. Você viu um rápido lampejo. Sabe quando dá aquele trovão e dá aquele clarão? Foi nesse momento que você conseguiu ver. Não, mas será que não foi o trovão? Pode ser, né? Caraca, porque ela viu um, um facho de luz quando deu um relâmpago. O um, um negócio do raio lá. Clareou? Como que ela mas, sabe que era vê, a luz? Quando você vê um ovni, ou fazer aquelas luzinhas assim, juuu, e um raio de luz, dá pra saber de frente. Será que ela é roxa essa luz? Não sei. Eu vou perguntar. O uh, que foi aqui, Emi? Você viu? Eu, eu. Eu. Eu tinha visto a luz, eu. Eu. eu Achei que eu tinha ah, visto alguma coisa, pelo menos. Ok, então... o Joshua vai olhar assim de novo, olhar e falar... Calma, Kemi, talvez, talvez seja tudo trovão. O relâmpago, quer dizer, desculpa, que relâmpago. Desculpa, eu tô... Esse dia tá muito louco. A cabeça já não tá legal. Quem diga? Eu... eu... Não foi isso, mas... Mas... Vamos continuar andando. Sim, vamos. A Emília escutou você falando da luz. Oh. Ah, eu não sei. <risos> Puta, oh, meu Deus. Ela vira pra você e fala, você viu a luz? 
E eu, ah. e eu, e eu? Eu, eu que eu ouvi também? Tá logo na frente, né? Você nem que você Não, tô ali. Calma, Emília. Ah, acho que aqui me pensou ter visto, mas deve ter sido relâmpago. É, gente, é, aí ela começa a ficar muito nervosa e fala, gente, Pô, essa luz... Todo trabalho psicológico. Essa luz... <risos> Nós não podemos ficar aqui por muito tempo. Se realmente for a luz, nós temos que sair daqui rápido. Ah, calma, Emília. Assim, não tem como a gente sair agora. Olha essa chuva. A gente se perderia. Né? Uhum. Sem contar deslizamentos, não sei, não conheço a região. Tá muito forte. Vamos tentar ficar aqui por enquanto. Vamos ter, fechar toda a casa. Vamos tentar deixar a casa o mais fechada possível. Mas acho é que a gente vai ter que passar a noite aqui. Não tem como sair agora. Já foi quase um acidente pra gente chegar aqui. Mas... Tá, então, eu vou voltar então, vocês pararam pra conversar no meio da chuva ali. Eu vou colocar a luz na cara do Joshua, assim, da minha lanterna. Cadê a minha lanterna? Esse é o gel aqui. Nossa, sério, você vai colocar a luz na cara de alguém nessa altura? Vou pôr ah, o, feixe, o feixe de luz da, do, da lanterna na cara do Joshua. O que, que tá acontecendo aí? O que vocês estão fazendo? Eu vou colocar e falar, calma, calma, a me pensou ter visto a tal luz, mas acho que foi só o relâmpago. Vou, eu, eu vou, tá chovendo, né, então eu tô tremendo um pouco. Aí eu vou olhar em direção ao tango e falar assim, eu não, eu não pensei, eu, eu sei que eu vi alguma coisa. E vou atrás dele, porque momentinho de chuva tem que deixar os, o casalzinho ali, né. Mas... <risos> <risos> Ai, ah, ok. É, não, vamos, calma, Emília. Vamos pra casa, vamos fechar tudo. Foi a mão nas costas dela assim. Passar a noite aqui, calma. Não, vai entrar então. Ela vem, tipo. Ela vai. Vou, eu vou me pôr aqui na casa, pode ali? Hum? Me pôr aqui dentro? Pode. Tá aqui dentro. Também. Vou andando então, já que ela tá vindo de boas. Vou já também entrar, pera. Opa, desculpe, Bruna, pera aí. Então, é. aqui no corredor. Eu, eu tô ainda olhando lá fora, eu tô procurando se eu, se eu vejo alguma coisa de novo. Aqui. Taca um... um... Aqui não faz isso. Taca de novo, pra eu ver se você viu. O encontrar. Tá com o encontrar de novo, tá ok. Você encontrou. Agora você viu que a luz tá se aproximando da casa. Eu, vou, tô, eu, 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 tô, eu não tô olhando lá pra fora, eu tô, eu tô atrás dela assim. Fala, Akemi, para de procurar essas Eu tô, tipo, falando enquanto ela tá olhando. Akemi, para de procurar essas coisas. Porque quando você vai no médico, você acaba encontrando doença, entendeu? Então se você não ficar olhando lá pra fora, você não vai ver. E eu tô argumentando isso daí. Isso é um argumento! Isso é um argumento! Esse é o meu argumento, é o meu argumento! Não, mas é o que eu tenho pra hoje, né? É eu tudo, vou... tudo da máfia branca. É tudo eu da... vou. Mesa branca, porra, é a mesa branca. Mesa... Não, não branca. mesa branca não é pra. Ah, tá! Meu Deus do céu, os players tão malucos hoje. Não, tá. é, é, pera, calma. Eu vou, eu vou tirar o, o revólver que eu tinha guardado de novo, segurar ele e virar. A gente tem que sair daqui agora. Tá vindo pra cá. Confia em mim. E aí eu vou sair andando. Pera aí. A... Não, não, pera aí, a Kemi. Tá com um persuadir. Em quem? Em mim? Não, tá com um persuadir. Se der sucesso, você conseguiu convencer todo mundo a sair. Nossa, Pô, eu não tenho direito a, a resistir, não, cara. Não. não precisa resistir. <risos> Aquele Só falhou. Não é assim, você vai que esse conversa é a mole pra cima de mim e eu tenho é. direitos. Eu vou ah, aqui, eu que tô com a conversa a mole, você tinha falado até boneca com a garçonete. <risos> não, 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 você tá confundindo com o nosso playtest. Eu chamo ela de querida, então, de deboche. Boneca foi o outro, outra versão do tango. Uhum. Eu vou olhar de novo, vou olhar e falar, caramba, aqui, onde você tá vendo isso? Caraca, mano, vocês são muito curiosos. Eu, tô, eu vou ficar perto da... Vou ali de novo, olha. Eu... Mano, o Matheus, o Matheus, a mente dele bloqueou. O Jorge bloqueou. bloqueou. <risos> aqui, não tem nada ali. Aqui, me, aqui, me volta aqui. É, eu vou ter que olhar também. Eu tô olhando lá pra fora. Então taca, pra ver. Porra, morremos. <risos> Cadê minha ficha? De um e se você tá lá no meio aí, você vê um negócio estranho, você vai tentar ver de novo. Não, não ah, tem como. Às vezes não, né? Às vezes só pra ter certeza do que você viu. Se eu começar a passar mal... Ih, viu. Você também viu. Tá, eu tava chamando ela ali, Vi, então. Sim, pode descrever. Você tava chamando ela e você... 
olha pro lado de fora e vê a luz também. E pelo que parece, ela tá se aproximando. Não muito rápida, mas ela tá se aproximando da cabana que vocês estão. Mas, mas como que é isso aí? Me explica aí como que é essa luz. É tipo ela... um feixe assim, é centrado. Uma luz, tipo, cobre <risos> tudo o horizonte vai vindo. É, que cor? De uma Lovecraft, não se explica. Ah, mas... Ó, <risos> oh, eu vou mostrar pra vocês a ah, imagem. Ela tem rosto? Ela tem rosto? Que? Puta, eu não vi isso. Eu acabei de mostrar pra vocês. É... Foi a imagem que foi passada pra mim, tá, gente? Por isso que eu estou usando ela. <coughs> você... Hoje eu vou querer uma bola de luz, sabe? Nossa, nossa Eu pensava que era tipo um feixe de luz assim que ia vindo Meu Deus Tá, então eu olho assim Eu pisco meus olhos pá, Tentando ver uma... Eu, parece que eu tô vendo uma face no céu E aí eu olho pra Akemi Akemi, sai daí, sai daí Tô chamando ela pra vir entrar dentro de casa Eu vou olhar de novo e falar Chá, você tá acontecendo? Eu vou falar, Emília, entra. Emília tá <risos> Chá pra casa. <risos> não, ela tá seguindo ela vocês. Eu vou falar, Emília, entra. Eu vou a Emília, mas a Emília tá lá fora? Não, ela, ela tá seguindo tá vocês. Ela ah. tá seguindo. Eu vou falar, Emília, entra. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Eu vou até o Tango falar, Tango, o que foi? Ah, ah, eu vou olhar pra ele. Não, não olha lá fora. Não tem nada lá fora. Meu Deus, Bom, você tá... Vou me achar de volta enquanto eles estão conversando. Akemi, sai daí, Akemi. Akemi, eu vou... Não tem... Eu vou agarrar o braço dele e falar assim, se você viu, você sabe que a gente tem que sair daqui. Então, mas vamos... Josh, a gente tem que sair daqui, você tem que acreditar na gente. Aquilo ah. não é normal. Vamos sair pelos fundos, então? Ok, vocês estão me preocupando. Tudo bem, vocês viram algo. Tá, ok, vocês viram a luz. Como a gente vai fugir de uma luz? Não, você não tá entendendo, não, não é algo, não é que a gente viu, uma, é... Aquilo é inconcebível, eu... a, gente, a gente tem que sair, a gente tem que sair daqui agora. Tudo bem. Assim, eu tô impressionado porque a Kemi foi a, a pessoa mais séria do grupo até então, e tá muito assustado, então o Joshua tá tipo, ok, isso não está como, isso não está muito, <risos> eu vou, estranha. Eu vou olhar pra Emília e falar assim, o que acontece, o que acontece quando vem a luz? A Emília meio nervosa falar. É, não, 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 ai. Ela começa a gaguejar mesmo. Tipo, não, não é possível isso. Você, essa luz ela mata. Ela, ela pode nos matar. Eu concordo com a Kemi. Nós, nós temos que sair aqui o mais rápido possível. Nós não podemos ficar aqui. E se nós pegássemos o carro do vovô? Eu acho que. Um loser na lama? Eu não ele sei. Tem pneu, ele tem pneu pra chuva? Se ele tiver pneu pra chuva. Pode ser um. Ai, pode ser algo que possa nos ajudar, eu não sei. É... Calma, a luz. Assim, cadê o. Pera, primeiro, cadê o nosso carro? O carro nosso carro a gente ficou na estrada, um pouco Nossa, distante. Vocês Ih, deixaram no meio da estrada. Putz, esqueci que a gente fez o um pedaço final a pé. Enquanto isso, eu tô andando pra lá e pra cá, só mexendo na minha arma e olhando assim pra porta. Pra Fala. Ok, tudo bem então. A gente pode pegar o carro e sair daqui. Onde que tá a chave? Ela não vai saber, você quer passar quanto? <risos> o meu vô sempre carregava a chave com ele. Talvez esteja com ele. Bom... Eu vou segurar o pulso dela, não vou deixar ela entrar na sala não, porque... Essa... <risos> <risos> eu, 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 eu pego a chave. Você pega... Eu vou falar, você tem certeza que o Tango não quer que eu vá? Não, não, não. não. Tá, tá tranquilo. Tudo bem, vai lá. Tudo Emilio, bem, Tango. Então... Certo, vou então... Você quer que a gente espere aqui? Hum. Espera no galpão já? O que você prefere? Porra, vai me deixar sozinho aqui? Não, tudo bem, então vamos esperar. Aqui. Eu perguntei, só perguntei. É, eu vou entrar na sala, uhum. é, eu vou entrar olhando pro chão. E vou dar uma olhadinha de esguelha assim pra ver se as janelas estão com a cortina, não sei se tem cortina. Então, tão, tão... É, tá entreaberta, não tá nem muito fechada, nem muito aberta. É, taca um encontrar pra mim. Tá bom. Aê, mano, <risos> sucesso oh. sólido, mano. Que ele é detetive oh. profissional, credenciado pelo sindicato. É, você consegue ver que a chave, ela tá pendurada, sabe, perto, próximo ao cinto <risos> da calça, quando... É que eu esqueci o nome daquele negócio ah, que tem tipo pra passar o cinto. Ah, aquele chaveiro, aqueles chaveiros que Isso. tem. Aquele chaveiro redondo que você prende no... Não, no cinto. 
<coughs> Isso, você consegue ver ela, a chave, e você também percebe uma carteira, um pouquinho antes, no outro corpo, sem assim, ser é o corpo do Web. Você consegue ver outra carteira. Outra carteira? Então tinha uma antes. Não, desculpa. Você consegue uma ver carteira. uma carteira. Desculpa, gente. Você consegue ver uma carteira e consegue achar a chave também. Tá, eu vou direto. Vou passar, já pego a carteira, mas não vou olhar. Vou enfiar no bolso e quero pegar a chave. Beleza, você pega a chave <coughs> e, e, e partiu. <coughs> eu saio com ela assim, balançando assim. Tá na mão, rapaziada. Ok, agora vocês vão. sair, mas. E a eletricidade? Tem um gerador lá embaixo, não tem? Sim. Ah. E no que su... Calma. No que sujeitaria aqui a minha eletricidade? O. O. O diário, o caderno, tá, tá comigo? Tá, tá com você? Eu tô. Eu tô confusa. Mas. Ah, não, tá aqui comigo. Pra gente controlar a luz. Tá pra gente controlar a luz. A gente precisa de eletricidade. É. É, é fugir ou lutar e... Eu tô cansada de fugir. É a primeira reação que eu tenho, mas... A gente tem que fazer alguma coisa. Se a gente puder espantar a luz, puder fazer alguma coisa com isso... Você conseguiu ler o suficiente pra ver se... É, o que que diz aí? Que eu lembro... Ele diz que a eletricidade dá pra controlar a luz. Então talvez se a gente fizesse algum disparo, alguma coisa assim... E tá chovendo. Talvez se a gente colocasse alguma coisa elétrica por enquanto, pudesse manter ela pra fora e aqui fica seguro. A gente pode combater ela. Bom... <risos> Bom, você leu o diário. Você que leu né, o diário, você deve saber mais. <risos> ok, me eu... <risos> Tô achando meio vago isso aí que você tá falando. Não sei. Eu vou, tirar, eu vou tirar o diário do bolso e vou ler. Falar, Deixa eu ver isso aqui. Tá. O que, que tá acontecendo? Vou abrir, vou começar a ler. Vai te custar um de quatro de pontos de sanidade. Calma, não vou poder nem testar? Tipo, já vou tomar? Já vai tomar, porque aí você vai ganhar... <risos> ele vai fornecer 1% em Cthulhu Mitos. Ah, E entendi. isso vai te custar um de quatro. Ah, entendi. Então já... Tipo... The roll. Perdi dois de sanidade. E com o Lumitz aumentou em 1%? 1%. Ah, modo edição, né? Cadê modo edição? Com o Eu vou lendo assim, tipo. O começo ele começa a calma assim, ele vai regalando os olhos. Eu tô dando uma na testa falando. Meu Deus. Mas, por que... Emílio, por que só vou mexer com isso? Eu não sei. Muitas das coisas que o meu avô fazia eram um mistério até pra mim. Às vezes eu acho que ele só queria fazer pra me proteger. Joshua vai fechar o diário, vai ficar com a mão na, assim, na têmpora, pensando... Ok... Ah, eu não sei. A gente pode tentar aqui, mas... Mas é isso, você... Ô, Joshua. Desse mundo. É, Joshua, você descobriu que além da eletricidade, é, você pode tentar enfrentar a luz com a eletricidade e também há uma maneira de fazer um sacrifício. Se fizer um sacrifício humano, é capaz de parar a luz e, e trancar ela em algum lugar, como se fosse uma urna ou um baú. Ah, ok. Fala, oh. Eu li aqui. Gente! Fala, calma, calma. <risos> Tango tá assustado. É... Fala isso aí. Fala isso aí. É, eu vou falar. Fala aqui da eletricidade realmente, que pode afastar, mas... Fala outra coisa de... Realizando um sacrifício humano, a criatura poderia ser presa numa espécie de urna. Você vê que nesse momento, o, o Tango arregala os olhos. Ele... É claro. O baú. Que está dentro da sala de estar. Que baú, Tango? Tinha um baú aberto. E estava vazio. A criatura estava lá e saiu, talvez. 
a pessoa que veio roubar a casa achou que tivesse algo de valor lá dentro. Exatamente! Exatamente! Droga. Quem que ele já Ai. queria isso? Mas por que, que a pessoa manteria na sala de estar um monstro desse? Essa é uma boa <risos> pergunta. Bom, mas... Okay. Agora Bom, mas que... isso tá fora de cogitação, né? A gente não, não vai sacrificar ninguém. Com certeza, fora de cogitação. Sem sacrifício. Vamos tentar ver essa questão da eletricidade. O gerador ficava <risos> lá no porão, correto? Mas como é que a gente vai... Como que a gente... Como que nós vamos... O gerador, não sei, ele deve dar energia pra casa. A gente não tem como descarregar essa energia na luz. Hum, deixa eu pensar... Ele descreve alguma maneira, Leo? Ele só fala que a eletricidade é efetiva contra a criatura. É só tá descrito que por meio de... Uma descarga elétrica é possível controlar a luz. Uma descarga elétrica... A gente teria que fazer a luz encostar em algo? Ou, sei lá, um fio desencapado? Que seja. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou ficar Não segurando sei. um pedaço de... Eu só vou ficar segurando uma barra de ferro embaixo da luz. E pra cair no um raio na gente. Isso... Fora de cogitação também, né? Emília, se eu vou ter algum equipamento elétrico, algo do tipo na casa, além do gerador? Até onde eu sei, só tem o gerador no porão. Eu vou lá no porão, vou dar uma analisada nesse gerador. Ah não, a Kem é melhor, né? A gente já viu ela mexendo com mecânica? Isso. Eu vou lá, não, eu vou, eu vou jogar no ar, assim. Uh, eu posso dar uma olhada no gerador, mas eu não entendo muito disso. Eu olho. Não... Não adianta. Se a gente ficar fugindo daqui, a gente vai ser pegou pela chuva, ou por essa luz, ou pela sua pilotagem. Nossa, eu piloto melhor que ela ainda. <risos> Mas ninguém sabe. É, todo mundo okay. que assistiu o episódio anterior sabe. Aí eu vou falar. Ah, então quando ela tiver saído, eu vou falar. Ela atropelou uma garota. <risos> Fala, certo. Eu vamos, lá. vamos todos juntos então. Vou fechar aqui. Vamos entrar, fechar a porta e vamos todos juntos. Vai, 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 vai. Vamos, vai. eu vou entrar, falar, vamos, Emília. Fechar vai. a porta. Ok, vai, vai, vai. Vai todo mundo. O Joshua tá segurando o pé de cabra com as duas mãos agora, ele tá nervoso. Tenho que, que jogar. Peraí, quando, é, quando vocês estão na porta do porão, a luz da casa apaga. Tem uma queda de energia na luz da casa. Eu vou falar. Acho que não temos mais eletricidade, então. Droga! Ou é só ligar de novo. É só a gente ver lá embaixo. Vamos tentar ver o Zé aqui. Oh, quando a gente foi ver o gerador, é... Quando a gente foi tentar ver... Quando a gente viu o gerador pela primeira vez, ele tava funcionando ou tava parado? Tava fun... Acho que tava funcionando, né? Essas tava. luzes da casa estavam acesas. Não, mas... E aqui não tem poste. Aqui, de eletricidade. Não, o gerador tava parado. Foi, é... Porque a eletricidade da casa tava no, nos postes. Com, com, ah, com um então. De poste. Beleza. Então vamos lá, vamos lá. A Kemi, você vai ter que tacar pra ver esse gerador Por aí. Por favor, tomara que o avô dela tenha deixado os galões de gasolina do lado do gerador. Sim, tomara. Mas conhecendo a Alessandra, sabemos que vai estar tá lá na garagem. Não, pera, eu perdi. O que, que vocês falaram? Nada não, nada não. Eu, vocês sabem que o bot vai eu... ficar salvo, eu vou ter que editar esse partido. Não, mas... Não, depois não tem problema. Mas... Não, depois não tem problema. Mas, vo... mas vocês dois se não ouviram, né? Vamos ver. Oh, meu Deus do céu. É, você vai ter que tacar um consertos elétrico. No... no gerador. Caraca, abriu o Dead by Daylight, mano. Vai, 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 vai. vai. Errei. Você, Você não... explodiu. Explodiu <risos> já. Não, ela se fosse uma falha crítica, talvez, mas. Ela não conseguiu, né? Ela não conseguiu mexer no gerador. Deixa eu ver se. Matheus, você não tem, né? Elétrico Repar. Tem? Pô, tem. Eu tenho concerto 30. É menos que ela, mas. É o Barros. Com a sua sorte. Eu vou olhar e falar: Peraí, aqui, me deixa eu dar uma olhada. Eu nisso. tenho 10. Ela pode. Deixa eu ver aqui. Se... Enquanto o Matheus testa. <risos> Caralho. Vocês não podem forçar o teste? Pode Como ser. é que é a força o teste fazer? mesmo? Tipo assim, é, você pode, se você falhar, você fala, eu quero tem, meio que tentar de novo. Aí você tem que dar uma justificativa do que você tá fazendo pra forçar. Só que aí, geralmente, vai ter uma consequência. Hum. Se você falhar, né? né? Eu não estou enganado, né, Alessandro? É. Se ele falhar de novo, tem uma consequência. Por exemplo, pode explodir. 
Exato. Pode ter uma consequência, explodir a casa inteira. Só deixa... Eu, eu queria só achar aqui no livro a parte de perícias. Ah, porque eu vou querer tentar de novo. Porque se explodir, pelo menos vai ser um, um jeito mais... Eu, vou ficar, eu não vou ficar <risos> perto não, tá? Onde? Filha da mãe. Eu recomendo que vocês não... Você es... quer rápido. Eu recomendo que vocês não explodam nada. É que eu preciso de vocês vivos pra campanha principal. Mas a gente tá aqui no risco, não. Mas é, o quê? Tá aqui no risco, fazer o quê? Se, se, se a gente morrer, pô, a gente faz o personagem, não tem o que fazer. É, me, me avisa que eu já faço o <risos> é, Era concertos mecânicos, né? Isso. Não, concertos não, elétricos. Concertos elétricos. No livro só tem mecânico. Ah, não, achei o elétrico. É, <risos> ó, exemplos de testes, testes forçados. Uh, demorar mais para consertar ou reconfigurar o equipamento. Tomar um atalho arriscado. Aí tem os exemplos de fracasso em testes forçados. Receber dano devido a um choque elétrico, explodir os fusíveis e mergulhar o edifício na escuridão, destruir a peça na qual estava trabalhando, para além de qualquer conserto. É isso aí que mais ou menos dá uns exemplos, né? Mas não tá funcionando mesmo? Mano, porque se a gente não consertar o gerador... Adianta nada. Só que a gente vai ter que ir embora. A gente vai ter que sair da casa. A gente vai ter que sair da casa. A gente sabe que a nossa única opção... É sair da casa Eu tô falando assim, ó, ó Se o gerador não for consertado E eu não tô dizendo que isso vai dar certo Tipo esse negócio da eletricidade A nossa única opção É ir na garagem E fazer uma chupeta na luz <risos> Pegar a bateria do carro E apontar pro alto Pior que eu tava, eu pensei um pouco nisso Quando eu falou que a peça podia quebrar Eu pensei, porra, será que a bateria do carro tá boa? Bom, e aí? É uma opção, é uma opção. Mas espera, Kemi, você acha que você consegue? A essa altura? Coloca a luz aqui, Tango. Eu vou tentar de novo. Eu vou liguei. Não, te peraí. Peraí, peraí, peraí. Vai. É uma lanterna, gente. Não, não é um smartphone. Não! <risos> Por que a Kelly? Eu confiei tanto em você. Eu tô muito desesperado, não tá dando. Como que, você, como que você tava tentando consertar? Com ferramentas e. Tinha ferramenta aí? Ah, o. É, de preferência com luva de plástico? <risos> tá com chinelo? Com chinelo e luva. Tira o um chinelinho pra, pra ele, no primeiro lugar. Não sei, eu não sei o que tinha lá, eu só tava olhando as coisas e vendo se eu conseguia iniciar o troço. Dá um, um boot, sei lá. É, você... <risos> Grande conserto elétrico, gente. Você que... <risos> é, você é, não quebrou, mas alguns dos fios estavam sensíveis e você arrancou eles. É, eu... E saíram eu totalmente do lugar. Eu tô ali, eu tô ali, é, só com a lanterna, né? E aí, conseguiu? É, vamos dizer que isso não era pra acontecer. Eu acho que realmente o plano que eu tinha falado antes talvez não fosse pra ser. Ah. Droga, e agora? Bateria do carro, então? Ah. Aqui no escuro não adianta a gente ficar. E Exato. Ainda mais sem ver pra onde aquela coisa tá indo. Como que a gente chama o negócio lá de fazer chupeta, gente? Não faço ideia. É, aqueles é... conectores? É. Ah, eu não sei também, velho. Eu vou olhar pra mim. <risos> Seu avô fazer chupê. <risos> Meu Deus! Que errado! É. Tango, bem que eu queria, mas. Não acredito que tenha força o suficiente. Porque claramente eu já ia ter pensado isso faz uns 10 minutos que a gente tá discutindo aqui, mas assim. <risos> é, mas não pensou, né? <risos> <risos> ok, então. E duas hum. baterias, se a gente correr e pegar a do garagem e a nossa. Caraca! Se a gente correr até o nosso carro, a gente pegar ele e dar minha volta e bora, caramba. Mas aí, Exato. Aí a gente pega o... Vamos pegar o... Gente, então vamos pegar o Mousa e vamos... Vamos sair, não sei de carro. Vamos. É, o jeito, assim... Quebrou o gerador, a bateria não vai dar jeito no bicho. A gente tem que sair dessa casa. Se a gente pegar um pedaço de metal e... Uhum. Chamar um raio, e aí... Aí, eu vou, é, eu vou é, olhar é mais... pro pé de cabra, eu vou falar, temos um pedaço de metal. Tá, mas aí, sendo assim, é melhor fazer um sacrifício, então. E se a gente fizer uma arminha de taser, hum. só que aí colocar com hum. mais pressão? 
Quando foi inventado o taser? Não, peraí. Mas se um motor de um carro não for funcionar, você acha que o taser vai funcionar? É, acho que o taser não vai funcionar. Porque... Pera, ah, é que o taser dá pra ver o choquinho, é mais assustador, Calma, é né? Às vezes a gente tá ameaça, né, assim. Não é luz Aí elétrica, você chega é... perto da luz morta pra tentar dar uma taserzada nele? Aí... Foi inventado, ó. Foi inventado. Foi inventado. Foi inventado. Foi inventado. Pela NASA em 1969. Gente, um taser não tem força suficiente pra parar uma, uma luz, não, mano. Gente, a gente vai ter que correr. É isso. É. Vamos pegar o carro e vazar daqui. Vai ser difícil com essa chuva, mas é o jeito. Vamos tá. sair daqui. A gente vai sair ah, pela vai. frente ou vai sair por trás? E outra. A <risos> gente vai tentar. Será que a gente consegue se esconder da luz? Vocês que viram a luz, ela tava se movendo? Tava. Tava vindo? Sim. Tava. E ela tem Bom. um rosto. Caraca, como eu não vi isso? Bom, talvez seja melhor então sair pelos fundos, já que vocês... a gente tava entrando pela frente. Vocês viram ela pela frente? Talvez seja melhor a gente sair pelos fundos da casa. Mas por onde a gente vai sair, a gente só tem que chegar rápido na garagem. Sim, pera. Os fundos da casa, deixa eu ver aqui o mapa. É aqui, ó. Ah, é a varanda, né? Então, a gente sai... é, é, então se a gente saísse por aqui, a gente a andaria gente... aqui assim, ó. Hum. Isso, daria essa volta. Isso, faria isso. Dá menos. Teria... Né? É um pouco mais, né? Mas, tipo, ah, se não, a gente eu tô aqui, ao contrário. Na... Se a gente abrir a porta aqui, pá, de cara com a luz, é foda. Mas, Mas... então, assim, qualquer jeito que... vai, a gente não vai conseguir sair com o carro. O quê? Porque se qualquer jeito a luz estiver aqui na frente, o carro tá aqui, a gente não vai conseguir sair. Mas com... essa Ai, luz tá... é sólida? A gente... Será que... Não atravessa ela? Não sei. Não, Olha, não é só. Eu acho que não deu muito certo para as últimas pessoas que foram atravessar. Mano, será que a Luiz tem percepção? Tipo, a gente podia armar uma. uma distração. O quê? É, eu posso jogar barra de ferro em algum canto para fazer barulho. Não. Mas o que eu posso fazer? Não, não faz isso não. Porque a gente é, tem que ficar a gente tá discutindo no porão no escuro, não adianta. A gente tem que sair logo. É, não, não. Eu, tô, eu tô com a lanterna aqui embaixo da cabeça. É, vamos dar logo. Vamos pegar é. o carro e vazar. Aqui, com a luz pra cima, assim, ó. <risos> que nem coisa de terror. Tá, é. então vocês vão lá na garagem, vou pegar o, o John, o, o John é, Tango pegou a chave é, lá, mas, né? mas, mas, mas calma, calma que a gente vai sair pelos fundos. Isso. Vamos tentar, vamos tentar enfurtir, Olha ele gente. jogando já aqui, mas aqui pra frente. É. Olha isso. Nossa, Fique registrado aqui. É, fui eu, fui eu, fui eu. Calma. É. <risos> Perdido aqui. Vai, vai, vocês vai, vão vai. pelos fundos que é mais ou menos por aqui, né? Gente, vamos tentar ir furtivo? Vai que, né? Se vocês forem é, furtivos, tem... vocês vão ter que tacar é, furtividade. Vamos tentar, tentar, é legal, Não, Vamos Sim. tentar, vamos tentar. Isso. Então taca a furtividade. Eu tenho furtividade, deixa eu ver. Cadê, velho? Uh... Ah, furti... cadê a furtividade? Ah, é... Cadê a furtividade? Tá Achei. embaixo de encontrar. É... No... Aqui. Nossa, mano, ele trouxe ela pra gente, velho, eu não acredito. Ah, não, foi a Kemi. A Kemi eu falhamos. Sai Mas muito. a Kemi tirou sem, ela, sei. tipo, sem a falha crítica? Uhum. Meu Deus do céu. Rapaz, eu falhei também. Nossa, mano, eu acho que nem Emília precisa mais tacar, velho, porque... Uhum. É, 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 é isso, mano. Nossa. Deixa eu tacar essa por... todos os meus atos até esse momento agora. <risos> Todo Deus mundo Deus. falou. <coughs> vocês chamaram Nossa. muito a atenção da luz. Então a luz tá bem pertinho de vocês. A luz tá aqui. <risos> vocês não tem... Volta pra dentro, volta pra dentro, galera. <risos> e aconteceu alguma coisa com a gente? Ah, ainda não, porque vocês. Você... É, pera, vocês voltaram como? Vocês saíram correndo, vocês voltaram, então. É, então. Olha, não, se... correndo agora não. Se agora a gente tava vi, furtivo, né? a gente não tava correndo. Ale, mas... só por uma questão de escala, essa bola, esse rosto, ele tem que ir também o tamanho de humano, tamanho menor, só pra tomar noção do quanto, tipo, vou ter que erguer a cabeça, assim, pra ver, ó. Oh. Tá, deixa eu ver aqui. Mais ou menos, só, assim, escala pra tomar noção do tamanho. Eu vou comparar, deixa eu ver, com a Emília. Cadê tô a Emília? ansiosa, agora eu só tô fazendo besteira. <risos> Ó, oh, ela seria mais ou menos 
O dobro do, do, do... O seu dobro. O seu dobro. Ela é grande. Boa! Porque... É, a, é, 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 ela é grande. A, 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 é. Ela é o ah. dobro de você. Então, a, a Luiz é... É grande. É gr... Eu não sou pequeno. É o dobro do Matheus? Mais é ou menos. Dobro. Caraca, é o... Ela vai falar assim... Show me what you got. <risos> eu vou pegar minha guitarra, eu vou comprar. Segura aí, eu vou correndo lá no outro carro pegar a guitarra. E começa a cantar aí. Oh, oh, oh. Certo, eu vou olhar assim e falar, droga, droga, ela tá aqui. Eu vou chamar todo mundo, volta, volta, vamos tentar atravessar a casa e correr pra garagem pela porta da frente. Então, okay, vamos, vamos. corre, corre. Todo Vem, Emília, corre. Aí. vou segurar a mão da Emília pra ela ir correndo mais rápido. Tá, todo mundo sai correndo, você pega o carro, quem vai dirigir, decide sua rápida. Eu, né? Você? Eu tenho 40 é... em dirigir automóveis. Ah, deixa eu Preferente. ver. É, eu tenho 40 também. <risos> Mas você é melhor, mano. Meus testes hoje estão muito ruins. Não, não comento nada dos meus. Eu tô tão chocada que eu tô fazendo tanta besteira por estar desesperada que eu só sento na parte de trás do, do carro e fico assim. Tá, então vamos correr, não tem que fazer nenhum teste, né? Pronto, ainda tá não, ainda não. Ainda não. Tá bom, eu vou entrar no carro então. Vai, 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 vai. Vai, Joshua, é. corre, Joshua. Tô correndo, tô correndo. Vou abrir o carro e vou dar a partida. Tá. Você então, é você quem vai dirigindo então. Uhum. Beleza, você vai dirigindo e você vê que a luz tá seguindo vocês. Não olha, não olha, não olha. É uma boa não olhar mesmo. Eu, eu preciso... tô vendo pelo retrovisor né? retrovisor, né? É, eu preciso que você taque um sorte. Sorte? No difícil. Puta! Eu, tá eu, tô, eu tô de cinto de segurança. É. Na, minha, na minha ficha tem sólido estre... e extremo. Seria extremo, talvez? Acho que é extremo. Caixa de marcação de testes difíceis. Cadê? Onde? Quando você coloca, quando você passa o mouse em cima do extremo, ele aparece essa mensagem. Ah, tá, beleza. Quando você passa o mouse em cima. Gente, eu tenho 55 de sorte. Ai, meu Deus. No extremo, eu não sei quanto que eu preciso. O, o eu posso emprestar vai... minha sorte pra ele? Ai, meu Deus. Eu tô na estrada já e tô rolando sorte? Uhum, você já, você já tá na estrada dirigindo, pá, e rola um sorte aí também. Não quero. Vai. <risos> Vai, Não! Falhar. Mano, 11 putz, velho. Você <risos> falhou. Enquanto a luz tá seguindo vocês, o galho de uma árvore bate no carro. Pera, mas... Na parte traseira do carro. Mas acerta o carro. E quebra Vou... um da, uma das lâmpadas da parte traseira. Ai, foda-se. Quebrou a, a lanterna do freio. <risos> Tá, beleza. Pô, a luz não vai ver na hora que eu vou frear e dá certo. <risos> não, beleza, e aí? Eu vou continuar? Vai continuar, então você vai ter que tacar. Nossa, eu tô muito nervoso. Encontrar, no difícil Encontra, também. Né? Difícil também? É. A chuva, né? Por causa da chuva. A chuva tá forte, gente. Gente, eu tenho 70 em encontrar, eu não sei quanto que é. Ai, meu Deus. Mano, é muito difícil, cara. Era 14, cara. Você Nossa. falhou e você passou por um buraco no meio Eita, daquele lamaçal todo. Passou por um buraco. Mas, e aí? Vocês continuam? Você continua? O carro tá andando ainda? Tá, mas tá com a... A, a, gente, pa... a, luz... a gente passou pelo nosso carro já? Ainda não. Tá, vamos mais um pouco, vamos porque se, o carro que... se a gente não morrer até chegar no nosso carro, se o carro quebrar, a gente pode trocar de carro. É, olha aí. Que, gente... que boca a gente largou ele no meio do caminho, mano. Que tá, e aí? e aí, meu Deus do céu? É, meu Deus do céu. Não, eu, eu passei, não, caiu o galho, tal, passei no buraco, eu falei, porra, e tá todo mundo bem? Ah, tá, minhas costas não, mas... Mano, a luz ah. continua atrás de vocês. Eu ia apertar isso agora. Vai, vai, vai. Vou acelerar. Vamos que vamos. Mano, tá com sorte de novo. Ai. Extremo, né? Uhum. Nossa, <risos> Gente, é, foi projetado pra gente não passar. Mano. 
extremo sucesso caiu uma árvore e você conseguiu mano descreve caiu uma Ca árvore caiu uma você... árvore é é uma não, árvore, não, você eu tava, eu tô, eu tô assim, a, é, nervoso. Ela tá vindo aí, tá vindo. E eu vi na hora que a, eu, eu vi na hora que a árvore caiu, eu pisei no acelerador e eu passei antes da árvore cair. E na hora que eu passei, a árvore caiu. Pô, droga, Joshua, você passou outra gente. É, você você que é o Joshua, pô. <risos> já tô loucaço, já. Eu tô batendo no volante assim. <risos> Eu tô olhando a boca aberta pros dois falando assim O que que tá acontecendo? <risos> e aí, tem mais alguma coisa ainda? Vamos, tá com sanidade, ô John oh, Extremo também? Extremo oh. também Caraca, a Alessandra quer me matar Não vai, não vai rolar ó. Já gastou toda a sorte aqui, ó Senhora é. Mano É um estresse, tô passando um estresse aqui, né? É. Você, Manda aí. Olha, você passou de raspão por uma árvore que tava caindo no meio da estrada. Uhum. Você vê que uma árvore tava caída no meio da estrada e você passou de... É, você quase que arranca a porta do... Ah. Do outro do carro. Você ah. passa muito perto e amassa bastante o carro. E nisso, você andando um pouquinho mais, você vê o carro de vocês tava largado. Cara, eu vou... Eu, tô pass... eu passei assim e passei por essa árvore, aí eu fico pensando porra, mano, e se eu não tivesse conseguido, ia morrer todo mundo? E aí eu vi o nosso carro, eu falo, gente, eu continuo ou a gente troca de carro? Esse aqui já tá todo zoado. Ah, eu vou... Pera aí, eu vou olhar pra trás. Eu vejo a luz? Sim, a luz ainda... Como, como ele... Na parte que ele foi pisou no acelerador e foi bem pra frente, a luz tá um pouco pra trás. Mas ela tá seguindo vocês ainda. A luz ficou um pouco pra trás por conta da queda da árvore, mas ela ainda tá na nossa cola. Você acha que é seguro? Vocês... <risos> Você me fala, dá tempo. Você acha que dá tempo? A distância que a gente tá, a gente... Ele é sai olhando... pra isso. É, eu olhando assim, mas quantos metros eu calculo de distância que ela tá da gente? A uns 3, 4 metros. Não, não então não dá. Não, não. corre. Fala, não, Tango. Pô, eu pensando, tipo, não, a árvore caiu, ela deve estar uns 10 metros assim, deve estar vindo assim, constante. Nossa, ela é muito quatro rápida. Metros. Ela é muito é. rápida. É a luz, né? Tá, vou continuar. Vou continuar. Não, não, não. Toca, Tango, ela ainda tá perto. Toca, toca. Pisa! Pô, pô, pô! Eu tô meio chorando já. Pô! Vai, vou continuar, vamos lá. Mano, no, Ai, que, vo no que você continua? Deixa eu ver. O chevette alugado, porra! É, eu quero muito saber o que, que vocês vão fazer. Quem que, quem que pegou o carro? Ah, toma o nome da, da Miguel, eu falo com o da Miguel. Tá com sorte aí, vai, vamos ver. Ah, oh, meu Deus, extremo também, né? É. Ai, já foi toda a sorte, ele gastou toda a sorte nesse sucesso extremo que não matou a gente. Nossa, gente, é muito difícil, cara. É muito difícil. É, falhou. E os pneus do carro furaram. O, como? O todos? Os, os quatro pneus furaram. Não. É, os dois a parte de trás. Nossa uhum. senhora. E você Deus começa Deus. a perceber que o carro tá perdendo velocidade. Pô, não é possível. Não é possível, não é possível, não é possível. É... Meu Deus, meu Deus. A gente tá pra entrar daquela curva já? Sim. A gente vai ter que... Gente. Vocês não, vocês não andaram muito, então, além de perto da curva, vocês não estão muito longe do carro. Mas a gente vai ter que voltar. Voltar implica passar pela luz. Vocês que sabem. Que... Mano, mas ela é muito rápida. Ela tava perseguindo a gente num carro. A gente vai é aceitar não... a morte agora. <risos> Vocês a podem tá tentar voltar. Onde? A gente tá aqui? É, vocês estão mais ou menos aqui. A gente pode tentar dar um, dar um rolê nela. Você... É! Dá um eu cavalo vou... de pau. É, eu vou, eu é, vou parar. vem pra cá, e depois aqui, aí vem pra cá, e aí dá uma voltinha nela. E, e, e se... Não, isso não vai dar certo, mano. O carro não anda mais, né? Não. Tá andando. Ah, ele deve estar tá andando, mas bem lento, né? Agora. É. Não, 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 vai dar, não vai ter velocidade porque eu quero fazer. É... 
Olha, se a gente for voltar pro carro, a gente vai ter que se separar. Sim. E a Luiz tá vindo, né? Tá. Vai, gente, agora, é. agora. Certo. Aí, antes que eu tô atrás. Tango, tá. vai com a Kemi. Emília, vamos. Tá, então a gente vai se separar. Eu com a Kemi e o... a Emília com... com o Joshua. É e bem... vamos tentar contornar a Luiz. Beleza, vai, vamos. Vai chegar no outro carro. Ó, a... o carro tá mais ou menos aqui. E a gente tá onde? A gente deve estar tá um pouco mais aqui pra cima. Ela falou que foi antes da curva, é. a gente deve estar tá aqui. Uhum. Ó, mas vocês estão mais ou menos aqui. Pra gente, se a gente fizesse isso aqui... A gente pode correr pela floresta, mas a, a luz tava perseguindo a gente de carro. É, Então, mas floresta. se a gente tentar fazer isso aqui de qualquer jeito, vai andar mais. Ah, vocês, vocês que sabem, que eu perguntei. Vamos correr pela floresta? Ó, <risos> oh, eu vou colocar vocês aqui, pra vocês verem. Vocês estão todo, todo mundo... É, tá... Todo mundo aqui, vai. Todo mundo juntinho aqui, ó. Tá todo mundo aqui. A luz tá mais ou menos aqui, perto de vocês. E o carro tá mais ou menos aqui. Não, gente, é melhor correr pela floresta. É, a gente tá mais perto da saída do que da entrada. Vamos todo mundo junto, não se dividir não. É, não, é, era dividir caso a gente fosse tentar dar um rolê na luz. Um rolê, um pinote na luz. <risos> um pinote. <risos> vamos, vamos correr. Vamos, 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 vamos correr. correr. Vamos, correr. Vamos, vamos, vamos. Eu vou com a lanterna, então Beleza. corre, gente. Run, vai, vai, run, vai, run, vai, run, vai. run. Corre, Joshua! Tá correndo! Run, forest, run. <risos> forest, run, run, run. E aí, Ale? É... Nossa, eu tô, eu tô muito tensa pra essa, essa música, eu tô muito calma. É, eu não consegui achar outra que eu tava procurando. Não, 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 não tô reclamando, uhum. não é porque a tensão tá... Não, <risos> pera. Tá calma, tá situação de tensão do caramba. Não, não era essa aqui? Meu Deus do céu, cadê a... Eu acho que eu dei play na música errada. Enfim, vocês estão correndo, vocês estão voltando pro carro. Eu esqueci de... Não, a gente tá correndo. Cara, a gente vai tentar atravessar a floresta aqui, assim, ó. Pra chegar na estrada, ó. É. Tá, e... corre, corre, gente. Vai, vai correndo, vai correndo. E taca... Deixa eu ver. <coughs> Tá com a Constituição. Todos? Estendemos uhum. ou regular, sólido? É, pera, é regular, sólido. Não, tipo, é, pera, deixa eu ver. Vou ver aqui. Aqui eu tenho que ver também, porque... A Emília tem que tacar também. Tá com a sorte, não. A gente tem que muito baixo. A Emília vai ter que rolar também. É, no difícil, no difícil. Vai ter o regular então, e extremo. difícil. Extremo. Caramba, é, mano, pra mim aparece regular, difícil, extremo e verbose. Verbose é quando aparece todo. Ah, então tem que ser o sólido. É o sólido? É, porque ela falou que é o regular, o sólido e o extremo que aparece pra ela. O sólido. Não, é o sólido. regular, é o sólido. Mas no sólido. O rolê de novo então com o sólido. Nossa, velho. É muito difícil, cara. É muito difícil. Ah, o Josh conseguiu. Consegui, caraca. Josh vai carregar todo mundo nas costas. Vem cá, vou ficar todo mundo nas costas. Não, você pode, realmente. Você pode pegar na mão e sair correndo. Não, com é. todo mundo? Não, tipo, pegar na eu... mão de alguém e falar, pega na mão de outra pessoa e, e vai. Eu tenho e duas você... mãos, eu posso pegar. Puto, mas, mas eu tenho duas mãos, alguém vai ficar pra trás. Oh, meu Deus. Me deixe, me deixe. Minha hora já passou. Que isso? Que me deixa o quê, Tango? A gente Cadê? não deixa ninguém pra trás. Ah, nossa, mas a ah, quem me tirou falha a foi crítica? É, a partir de 96. 96 é crítico. Ai, meu Deus. A... Eu a rama <risos> dela, você puxa ela? A Kemi me tropeça. A Kemi me tropeçou. <risos> que que... Eu, vou, eu vou falar, vai, vai, vai. Eu vou voltar pra ajudar a Kemi. Eu só não consegui correr, né? Muito, né? Eu não caí. É o quê? Eu vou segurar a mão da Mili e falar, vai, vai. A Kemi me tropeçou. O Tango voltou pra ajudar ela? Aham. Uhum. Nisso que você voltou pra ajudar ela, você vê que a Luiz tá mais próxima. Tá muito próxima de vocês. Nisso... Okay, você gritou pra quem eu gritar. Já... Eu vou, ó, eu quero fazer uma parada, assim. 
Você quer fazer o quê? Não vai adiantar de nada, não vai adiantar de nada. O quê? Eu tô com a minha lanterna assim, aí eu viro e estico o cabo assim pra você pegar e levantar. Tá bom. Eu, pe eu pego então, dá aquela sombra, mas já uso de impulso e a gente sai correndo. Antes de vocês saírem correndo, como a luz tá... A luz tá muito próxima de vocês. Mas a chuva tá começando a parar. No que a chuva tá começando a parar, tá começando a amanhecer. Nossa! É, porque, mano, vocês ficaram muito tempo no chalé. Muito tempo no chalé. Principalmente Rio. Começando a, a amanhecer? Tá começando a amanhecer e a luz começa a sumir. Ah, eu tô correndo ainda. <risos> Pode correr, continua correndo. Eu tô correndo olhando pra trás assim. No que você olha pra trás, os resquícios da luz foram como se fossem absorvidos, é, não absorvidos, mas foram atingidos pelo clarão que tá começando a clarear o dia. O sol. Não tá sol, porque tá parando de chover, mas tipo... Sabe quando tá amanhecendo e agora tá começando a ficar bem mais claro o dia? Tá parando de chover, tá começando a clarear e a luz começa a ser desintegrada pela claridade. Eu tô puxando o tango comigo. Não, Akemi, pera aí, Akemi. <risos> pera aí o quê? <risos> Toda essa correria pra agora ficar pera aí. Olha. Vou virar pra ele, já falta eu, Caí, você quer ficar pra trás também? Vou <risos> pegar o chevette, pô. <risos> cara, tá realmente preocupado com o lugar do cão. <risos> oh, como é que a gente vai embora? Nossa, meu chevette. Vocês têm que ir até Bolton ainda. Então ah, vamos, 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 vamos. Vamos lá na lanchonete, depois a gente volta. Depois a gente volta. É. Corre, só vai, só vai, só vai. Ô, oh, Joshua, troca, ataca ou um encontrar? Eu vou olhar pra trás, a, a Emília sumiu. Nossa, só falta. <risos> ai, não, ai. Ai, pera, era difícil ali? Não, era, não, era normal, era normal. Pode ah, atacar okay. de novo. Ai, graças a Deus. Nossa senhora. <risos> não, não, calma, gente. Não aconteceu nada com a Emília. A Emília tá com ele e você percebe que você... É, eu, você não consegue ver nem mais a Kemi, nem o, o John Tango. Silent Hill, gente. Silent Hill. Não, mas não. é porque... Não, é porque vocês estão se afastando pra ir atrás do Chevette, não é? Não, não, não. Não, a não. gente tá correndo pela Chonite. Não, a gente tá correndo pra frente. Depois a gente volta e pega o Chevette. Ah, tá. Nossa, Nossa por... ó, minha mão ficou fria agora. <risos> <risos> Nossa, eu pensei que eu tava... Mano, eu pensei que a gente tinha ficado pra além da imaginação, velho. <risos> não, desculpa, então, gente. Eu, eu entendi que vocês iam voltar agora pra pegar o Chevette. Não, 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 não. Nossa, tô meio nervoso. <risos> Calma, Bruna. Respira. <risos> ok, então eu vejo eles? Hein? Não, vê sim. Eu, desculpa, ah. gente. Eu que entendi errado, então. Mas eu não vejo mais a luz, né, atrás deles. Não, porque já clareou. Agora o dia tá todo claro. A luz, ela sumiu. Okay. E o a... Jacha parou de correr? Não é, eu, co... tô... eu tava correndo assim, aí eu olhei pra trás, eu tô vendo eles, mas não tô vendo mais a luz. Correndo ainda? A gente tá correndo? Tá todo mundo correndo. Foi isso, uh -uh. pelo que eu entendi. Isso, ah, a chuva já parou. Sabe quando tá aquela garoinha bem fina agora? Uh -huh. Tá assim agora. A gente tá vendo a estrada? <risos> Vocês, tá, vocês, tão no meio, é, vocês estão bem na ponta da floresta e vocês conseguem ver a ponta da estrada. Ah. É. Eu vou cair ali na, na beira da estrada ali. Eu vou cair assim com a, a testa no asfalto. Susto, eu falo, como assim eu vou cair? Vou cair ali, <risos> ajoelhar assim, pá, e que nem um muçulmano assim, abaixar. Eu vou, eu vou olhar assim tango, e levanta, não é a hora de fazer isso. Onde é? Vocês estão bem? O que aconteceu com a luz? Ela tava colada em vocês. Eu vou levantar. Ela sumiu. Ela sumiu quando começou a amanhecer. Eu não sei. Eu não sei se ela foi pra algum outro lugar. Eu não sei se ela ainda tá por aqui. Eu, eu, eu não confio da gente ficar parado. Eu não... Mas Bom. se a gente correr também... Eu não sei o que fazer. A gente Calma. tem que ir pra lanchonete, mas... Isso, 
gente vai ter que pegar o chevette <risos> Bom. <risos> Vai Bom, ela sumiu com a luz do dia. Vamos, eu te... Então que ela Porra. só se aparece à noite. E a gente Eite. vai com a polícia, Boa. volta pro chalé. E a gente pega Boa. um chevette no caminho. Mento, mas tango, sossega com esse chevette. Você tem que rever suas prioridades. Pô, chevette, mano. Não quero ficar aqui no meio do nada, porra. Vai, vamos lá Ui. pro lanchonete, mano. Fala lá com a... Puta, mano. Puta, mano, se esse gerente não tiver lá, eu vou arrombar o escritório dele, a gente vai a polícia. Nossa, mano, que agressivo. Porra, você tem noção... Ai, que eu não posso falar com Deus, né? <risos> eu não posso falar com Deus. Assim, você já tava rezando ali, né? Até onde eu sei, tu é não. ateu, né? <risos> ah, não, eu não sou mais ateu, não. Agora eu, eu, eu acredito no combate aos preconceitos. É. <risos> mano, mas eu tô falando, assim... Não, vamos lá pra lanchonete, vamos... Não, mas eu não tava rezando, eu tava... Eu... Foi um, um stop ali pra eu recuperar o fôlego, sabe? Pra dar um drama uhum. e tal, pra enriquecer a história. Um drama? <risos> Entendi. Vai, vamos voltar, vamos voltar. A gente tá voltando. Vocês estão cansados, bafoeiro molhado, né? Correio da chuva. Nossa, você deve ter um cheiro agradável. E vou pra molhar. É só depois que seca aqui. <risos> então, seria uma, é, a, a, em, ó, é, seria uma boa vocês realmente voltarem pro, pro Chevette, porque as coisas de vocês estão lá. As roupas, as malas, as coisas... Tudo... Calma, mas vamos chamar a polícia primeiro, é. mano. Tem dois cadáveres lá no chalé, mano. Uhum. A gente então vai vocês... com a polícia. Tem ver se Deus tá aconselhando assim, é porque tem um motivo. <risos> mas, mas, olha... Não, 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 pode, não, pode seguir o plano, pode seguir o se plano. Se a polícia vocês. demorar, a gente não pode deixar pra ir buscar o Chevette de noite. É, não podemos. Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá mais nessa cidade, <risos> quando for a noite. Aqui não é nenhuma cidade, é um <risos> posto e uma lanchonete no meio do nada. Não, não é assim, ah, é verdade. <risos> <risos> Aí eu tô muito confusa, cara. <risos> eu tô muito tem confusa. nada aqui, não tem nada. Nossa. Então vocês voltaram pra lanchonete. Aham. Uhum. Isso. Tá todo mundo aqui na lanchonete. E aí, o que, que a gente encontra lá na lanchonete? Taca todo mundo em encontrar. Regular? Normal, normal, normal. Aí, caralho. Pera, foi o meu? Ah, uh -uh. foi. Encontrei nada. Extremo Todos sucesso. Aqui. É. Ah, ah, tá, tá. O seu foi antes. O... Extremo sucesso. O, o John Tango. Assim que vocês começam a se aproximar da lanchonete, você... Está todo mundo morto. Vi, não, peraí, deixa o Matheus ali, acho que ele tá falando com a mãe dele. Ah, entendi. Matheus, morreu todo mundo. Oi, pera, eu tava falando com a minha mãe um instantinho. O que aconteceu? Morreu. Você morreu. E sério? <risos> sério que o chulo, né? <risos> não, 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 a gente tava esperando porque a gente viu que tu tava falando com a sua mãe. <risos> É, John Tango, assim que você se aproxima da lanchonete, você vê a Mary conversando com o Billy, que é aquele o, o rapaz que vocês encontraram aos prantos ah, nossa, eu pensei que era na floresta. O nome dele. Mas você percebe que ao eles verem a Emília... Eles ficam muito nervosos. E a Emília com, com, é, começa a gritar. Foi ele. Histericamente. Foi ele. Foi ele. Ele que tava no chalé. Ele era um dos caras que tava tentando maltratar o meu avô. Puta. Puta. Nos Estados Filha Unidos. Nos Estados Unidos, o cidadão bem pode dar voz de... <risos> O cidadão de bem. <risos> Bom, eu vou. Eu vou começar. Eles estão a quantos mais de mim? Não, você. É, ele, é, 
Tipo, como se a gente estivesse um de frente pro outro, porque você tá, já tá bem à frente da lanchonete e eles estão na porta de entrada da lanchonete. É, dá uma olhada assim rápida. A lanchonete tem um vidro assim, né? Uhum. Eu tô vendo alguém lá dentro? Você tá vendo só um, uma, uma mulher no balcão. Como aparentemente acabou de abrir, não tem clientes. E a Mary, a Mary é a que a escrotona lá, né? Uhum. Tá, eu vou olhar aquilo, vou olhar pra, pra Emília, vou olhar pro, pro Billy, né? Uhum. Pro Billy e pra Mary. Uhum. Eu vou falar pra, pra Mary. Seu chefe tá aí? Ela com um tom de arrogância fala. É, por que você quer saber? É, ela, falou que era o chefe, ela falou que tinha um telefone no escritório do chefe, mas tá trancada naquela época. Sim. Eu vou falar, eu vou usar o telefone. Ele tá aí ou não. E aí eu vou olhar pro, pro é, Billy. E você, você entra. Joga um intimidar. Vamos ver, eu não lembro se eu tenho intimidar. Acho que você tem. Ou intimidar é. ou persuasão. Deixa eu ver o que eu sou melhor aqui. Hum. Psicologia... Onde tá a intimidar, mano? Hum. Intimidação, tá em... aqui no meio. Embaixo das armas. Puta, eu tenho 15 intimidação. E... Persuasão. Como eu ajudar ele? É... Eu... Dependendo do que acontecer, eu vou, eu vou intervir. Deixa eu ver, deixa eu ver... Porra, mano. Cadê essa persuasão? Tá ali em cima, a terceira coluna, o primeiro. Nossa, tenho 10, mano. Tá, eu vou de intimidação e eu vou falhar. Ah, mano, se eles não concordarem também, eu vou entrar. Ih, foda-se. Alguém tem intimidação aí? Eu tenho. Tenho 15 também. Eu tenho você? 65. Porra, Matheus, me ajuda é em você. Você. <risos> Foi você Opa. que falou com ele. É, você que falou. Não, 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 não. A, a presença se Caraca. Caraca. Caramba. Tomar no teu cu. Mano, eles ficam perplexos. E eles não falam nada. Eles apenas obedecem o que você fala. E eles entram. E você tá. vai em direção ao... Mano, eu vou morrer. Eu vou aquele cara do meme lá que morre na cadeira. Oh! <risos> Ai, caralho. Eu vou falar pra Mary. Onde que tá o telefone? Você, você lembra que ela tinha falado que ficava lá no, no escritório. No escri... no escri... Mas onde que é o escritório? Eu mostrei a imagem pra vocês. Não mostrei? Aqui? Aqui, ó. Escritório aqui, ó. Aqui? É. Tá, eu vou, fal eu vou falar. Eu vou falar pra Kemi e pro Joshua. Lá dentro só tem mais uma atendente. Uhum. Tá, então. Eu vou, eu vou falar. Você vem comigo pro escritório. Pra quem? Pra Kemi? Não, eu vou falar pra Mary. Ah. Hum, eu, do jeito que você tá falando, ela apenas vai. E eu não sei, a Kemi, eu... tem que ficar alguém aí tomando conta deles. Não, eu fico, eu fico. A Kemi, você quer vir comigo? De olho, ah, Toby. Você acha que o Josh dá conta? Eu não sei. O Josh tá com o pé de cabra, né? Eu tô com o pé de cabra. É, é que eu, eu, eu quero deixar alguém uhum. com a Emília pra ela não ficar desesperada, mas se o Billy tentar alguma coisa... Você vai ficar eu aí, então? Ficar eu, vou ficar, é, eu vou ficar na porta da lancha. Tá, então eu vou chamar a Mary pra vir comigo, que eu vou usar o telefone. Ela, ela não fala um pio. Depois, do jeito que você falou, ela tá estagnada. Ela está totalmente em silêncio. Ela apenas coloca a mão no bolso dela, pega a chave e abre o escritório. Tá, é... <risos> eu vou... Antes de entrar no escritório... Que ela abriu ali, né? Eu vou falar assim pra ela. Vou chegar bem perto dela. Olha, eu tive uma noite péssima. Tinha dois cadáveres no chalé da Emília. 
eu vou tentar ligar pra polícia agora. E você não tenta nenhuma gracinha. E eu falo pra ela entrar na frente, não vou deixar ela ficar nas minhas costas. Ela baixa a cabeça e ela entra. Tá, eu vou... E aí, eu vou ter o telefone lá, eu vou ver se tem linha. Tem. Vou, des... vou discar, né? O... o número padrão da polícia. Uhum. 90. Não, 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 não. Aqui no Brasil. 911, né? 911. 911. Então, ó, meu celular aqui. E aí, eu vou ligar pra polícia, e aí? Você escuta a voz de uma atendente. É delegacia de polícia? Quem posso ajudar? É... Alô, meu nome é John Tango. Eu estou. Como é o nome dessa lanchonete aqui? Não tem nome. Não, tem sim, peraí. Ó. Oh. É tanto tempo que a gente saiu da lanchonete que eu esqueci já. Meu Deus do céu. Que foi, Ju? Tá, tá nervoso, né? Tá nervoso. Caminho dos pomares. Dos pomares ou dos palmares? Pomares. Ah, pomares, beleza. É, meu nome é John Tango. Eu tô na lanchonete Caminho dos Pomares. Dos pomares, eu quero relatar é, um assassinato. Certo, senhor. É... Você era parente do. do fale... não, dos eu... falecidos? Não, eu. Eu estava lá. Estava... Eu parei na lanchonete, eu estava viajando, companheiro de trabalho, e nós encontramos uma garota na estrada. Aí eu olho para o atendente assim. O pessoal da lanchonete não quis nos ajudar no momento, então nós fomos verificar o chalé dela. Ela falou que tinha sido invadido por dois homens. Quando nós chegamos lá, nós encontramos dois corpos. Um dos invasores e o outro, tudo, ao que tudo indica, do avô dela. Certo, senhor. Você mexeu em alguma coisa no local? É... Não, na verdade a gente só precisou... A gente teve um problema na casa e a gente precisou pegar o carro pra sair de lá. Era alguma coisa muito estranha, alguma coisa na floresta. Mas eu não falo nada de luz. Mas apenas uhum. isso. É, mas você teve a autorização da, do proprietário ou de algum parente próximo? Sim, da Emília. Ok, senhor. Ah, e mais uma coisa. Ela, ela identificou um, um suspeito. Ele tá na lanchonete. A gente mantém ele aqui? Sim, sim. É extremamente importante que esse suspeito ele, ele continue aí. Já estaremos enviando... Uns policiais para checar a, as informações. Mais ou menos quanto tempo? Ah, por falta de 20 minutos já chegaremos aí. Tá bom, muito obrigado. Eu vou desligar o telefone. Eu vou, vamos, vamos voltar pela lanchonete. Ah, a Mary volta. Ela não tá dando um pio. Eu vou voltar. Vou sentar lá. Eu tô só de olho na porta é, esperando vocês. O Billy tentou alguma gracinha? Hum. Não, depois do jeito que o John falou com ele, o medo que o, o, o John deixou, né, ele não quis tentar nada não, ele ficou quieto lá. Eu vou voltar então, abrir a porta, deixar a Mary, a Mary entrar, eu falo, ela falou que uma viatura vai chegar em 20 minutos. Ótimo. A Emília tá como? A Emília tá nervosa, mas não nervosa trêmula como vocês encontraram ela. Mais nervosa por ter se deparado com um dos envolvidos. E ela só fala, eu quero justiça. A Isso não tá pode chegando. ficar desse jeito. É, vai ter justiça, Emília. E eu vou olhar pro Billy e falar assim. E você vai ter a oportunidade de se esclarecer. Se você não te deve nada, eu acho que você não, não tem que temer nada, não é? Ele só fecha a cara assim pra você olhar bem sério. Te olha de cima a baixo e não fala nada. Eu vou sentar no banco ali, vou esperar a polícia. Não sei se... É, tô bem. Tô ainda de pé, assim, perto deles, encostado, porque eu não consigo sossegar pra sentar, mas tô de olho. Não, mas eu tô no banco, assim, do banco do balcão, só que virado, assim, pra ver todo mundo. Tá tomando milkshake. <risos> não, pela... Como a, a outra tem gente, tá aí? Tá. Você pode me servir um milkshake, por favor? É, claro, senhor. É, qual sabor que você gostaria? É, quais sabores você tem? Ah, tem umas tradicionais de morango, baumilha, chocolate. Viu onde é chocolate? Ah, é só um minuto. Aí ela sai e ela vai pra cozinha. Você vê ela entrando numa porta que seria uma cozinha pra preparar o milkshake. Nisso! 
Ai, meu Deus. Serei. Nossa, calma, gente. Caraca, gente. Sabe o filme quando ele era pra ter acabado já? Tem tempo, é. É, e tá tendo coisa ainda. Você tá pensando, mano, o que que não vai acontecer? <risos> Nisso, pela porta da frente... Não, da frente, Pela porta da frente, entra o Jake. Quem era Jake? É o cara do caminhão. Eu, é por isso que falar isso, o caminhão ainda tava no meio da estrada? <risos> tava. Ele dormiu, né? Ele dormiu lá. Ele entra com a mão assim na cabeça e fala, meu Deus do céu. Meu Deus. Ué, parece uma peça de teatro, né? O sitcom. <risos> ele entra. Meu Deus do céu. Aí todo mundo vai. A plateia começa a aplaudir. Ele só é. entra com a mão na cabeça e fala, nossa, que dor de cabeça horrível. Aí ele senta perto da... Ele dá uma cena assim pra vocês e fala, nossa, gente... É, vou cenar pra ele. E ele fala... Aí a atendente tá vendo com o shake do John e ele, ela fala, e ele fala pra ele, por favor, me traz um café extra forte, estou morrido de dor de cabeça, eu tô de ressaca. Ai, só me traz um café, por favor. É, na hora que eu, ela traz o milkshake, me deu um insight aqui agora, eu vou olhar pro milkshake, aí eu vou olhar pra... Pra Mary, vou olhar pro. pro Billy. Aí eu vou empurrar o meu chique assim, ó. Vou beber não. <risos> não, olha só, menino esperto. Mas eu vou pagar, não tem problema, não se preocupe. Eu ponho o dinheiro aqui. Eu perdi a vontade. Ah, ok. É, aí a, a moça sai, entra lá no, na cozinha pra pegar o café do. Do Jake, ele tá lá só reclamando, meu Deus do céu, nunca mais eu bebo desse jeito. Ai, meu Deus, que dor de cabeça. E esse caminhão agora, eu tenho que me preocupar com ele. Fala, ô Jake. Oi. Você lembra o que aconteceu ontem? Eu te conheço? <risos> que não... Aí eu vou falar, hum... Ah, não, desculpa, eu acho que eu, eu só ouvi alguém te chamando. A gente não se conhece. Aí eu vou dar uma olhada pra Kemi e pro Josh. É, eu vou lhe falar. Eu só dou de ombros. Nisso chega a viatura da polícia. Com dois policiais. Acontece uh, 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 uh. <risos> que eu não seja um cultista, né? <risos> oh, <risos> meu Deus. É, meu... Nossa senhora. <risos> Nisso eu vou lá chega receber. Eu vou lá receber eles. Não sei se vocês querem vir também. Eu vou. Porque fui eu que liguei, né? Uhum. É, não, eu falo, vai lá. Uhum. Eu vou ficar aqui, caso... A polícia tá aí, né? Mas ele pode tentar alguma gracinha. Eu vou ficar por aqui. É, eu vou... Ai, meu Deus do céu. Eu vou sair. Aquele xerifão clássico de chapéu. Classicando é é? os Caramba. anos 80. Bigodinho, com um óculos Imagina. aviador. Eu lembrei... Eu não sei porque eu pensei no Tommy Lee Jones, em um de fracos não TV. Tá bom, é o Tommy Lee Jones, então. <risos> Eu vou chegar, vou encender a mão pra ele. Xerife? Olá, rapaz. Ele estende a mão de cumprimenta também. É, John Tango, detetive particular. Fui eu que fiz a ligação. Ah, ele sim. Tem um, ele tem um parceiro ou tá sozinho? Ele tá sozinho. Tô indo atrás do Tango. Eu só fico de olho. É, e aí? Eu, ele vai me falar alguma coisa? É, por favor, vocês poderiam me indicar onde que vocês encontraram esses corpos? Eu vou passar a mão no rosto assim. É, eu vou tentar explicar rapidamente. É, ele veio da onde? A gente veio de onde ele veio? Ele veio de, de direção de Bolton ou de Arca? De Bolton. É, eu vou falar. A gente saiu de Arca ontem, em direção a Bolton. É, pela noite, a gente encontrou a moça, que tá, por acaso está dentro da, da lanchonete, é, no meio da estrada. Eu vou falar que a Kemi atropelou ela. <risos> é, melhor não. É. <risos> Ela tava muito nervosa, falando que a gente precisava ajudar o avô dela. Então a gente deu carona pra ela e chegou aqui na lanchonete. É, quando a gente chegou aqui, a atendente não deixou a gente usar o telefone pra ligar pra polícia. E ele tá com bloco de notas, assim, anotando, uh -huh. todos seus relatos. É, ela não deixou a gente ligar pra polícia. Então... É... A gente falou que a gente podia ir com, com ela até o chalé pra ver se a gente podia ajudar. De alguma forma, o que aconteceu. É, o chalé fica numa entrada em direção à Arca, não é muito longe daqui. É, é uma estrada paralela na floresta. Quando a gente chegou lá, eu encontrei dois corpos. 
totalmente destroçados na sala de estar. Certo. E a gente deu uma olhada na casa e tentou entender o que estava acontecendo. A gente não encontrou nada. A gente, ela tinha dito que eram duas pessoas e a, a, a gente ouviu alguma coisa do lado de fora. A gente não sabe o que que era. Eu não vou falar que era uma luz, mas eu não tô mentindo falando que a gente não sabe o que que era. É. A, a Emília ficou muito assustada, a gente teve que sair de lá, ela pediu pra gente pegar o, o carro do avô dela. Tava chovendo muito, mas a gente conseguiu, a gente conseguiu voltar. Chegou aqui hoje de manhã e ela viu um sujeito que está ali. Eu, eu não sei, ele tá aparecendo no vidro, o cara? Sim, ele tá sentado próximo a esses vidros aqui, ó. Da... Sabe que... Quando tem, entra no posto e tem uhum. ali, aqueles vidrinhos assim, sim. ele tá bem sim, sentado sim, próximo. Sim. Eu vou apontar mesmo pra ele ver, falando pro policial, ó. Ela viu aquele rapaz ali, ela falou que ele era um dos caras que invadiram a casa do avô dela. Ela tá lá dentro. Ah, ele é olha isso. assim. Ah, ok. É, vocês podem me acompanhar? Vocês precisam de uma carona pra algum lugar? Vocês ah, algum... o nosso carro ficou no meio da estrada, em direção ao chalé. Se a gente... Depois, quando, quando o senhor estiver indo puxar, a gente puder ir com você para pegar o nosso Gerbet. Oh, tudo bem, senhor. Ô, John, tá com sorte? Regular, normalzinho? Normal. Eita. Ah, Eu vou ver que o John tá cortando o Você lembra... Você lembra que quando você foi pegar a chave... No, eu, eu, no eu não corpo. Disso. No. No corpo do Sim. senhor Web. Você encontrou uma carteira. E ele pergunta: Você encontrou algo a mais? Ah! Putz. Seu honesto, não seu honesto, seu honesto, não seu honesto. Oh, meu Deus! <risos> Eu vou interferir. Eu vou uh, dar sim. uma entrada assim do lado dele e falar: Sen Senhor xerife, independente do que tá acontecendo, eu acho mais rápido a gente pegar esse cara antes que ele faça alguma coisa e ir atrás do, da casa da moça, porque ela tá em prantos até agora. A gente precisa resolver aquilo, não pode deixar aquilo tudo abandonado. Ah, eu vou falar. Puta, será que eu falo isso? E aí, Vinícius, boa noite, hein? Boa noite, Vinícius. Vou falar tá dentro, vendo, tipo, eu tô Obrigada vendo as Obrigada pelas bits. Vou falar pra Emília, calma, Emília, ó. Ele já chegou ali, esse merdinho aqui vai ter o que merece. E aí, ele falou o que pra Kemi? Ele tá esperando você responder, porque até agora você não respondeu a pergunta dele, se você encontrou algo a mais no chalé. Eu tinha encontrado uma carteira, né? Uhum. É. A gente encontrou... Porra, deixa, eu, deixa eu olhar meus antecedentes aqui. Ser honesto. É. Tipo, porra, por que que eu... Esper... Eu sou esperto, cansado, perspicaz. É, ideolo... é, ideologias. Há um mal na sociedade que deve ser eliminado. Bia. Você vai Pes... mentir pro xerife? Pra continuar esse mal na sociedade? Pessoa que lhe ensinou sua mais alta perícia ocupacional. Seu tutor lhe ensinou sobre a arte de investigação. Locais importantes. Local de trabalho, seu escritório, pertences queridos. Características. Apostador e amante do perigo. Come... Começou com o caso de adulter. Tá. Puta, apostador e amante do perigo. Mano, eu acho que não tenho por que guardar isso. Eu vou pegar, vou, vou entregar pra ele. É, eu encontrei essa carteira também. É, eu desculpa, é, eu, não, eu realmente devia ter mexido nisso, mas. Aí, eu tava. É, foi muito difícil a noite. Eu vou entregar pra ele. Ele... Eu não sei porque eu, eu tô imaginando a carteira do meu pai, não sei porquê, cheio de extrato do banco. <risos> ele pega e fala, obrigado senhor pela sua honestidade. Ele abre a carteira, ele vê que só tem uma nota de um dólar. E ele vê uma foto que tá dobrada. Ele abre, no que ele olha pra foto, ele olha pra dentro da lanchonete. E ele fecha a foto, é, antes de ele, dele fechar a foto... Ele mostra, ó, talvez seja daquela atendente. Tem uma foto dela aqui. E ela mostra <risos> rapidamente pra vocês a foto. Eu falei. Eu falei. Que aparentemente yeah. ela tá num parque e ela tá comendo um algodão doce. Eu falo. Ela 
tinha alguma coisa a ver com isso. Por isso que ela não quis eu deixar eu usar o telefone. Ele fecha a foto, coloca de novo na carteira e vai, entra na lanchonete pra levar os dois à delegacia. Tanto a atendente Mary quanto o Billy. Que lá vão ser mais feitas mais per perguntas e todo o procedimento que... que tem que ser feito na delegacia. É, vai algemar eles? Vai. Na hora, que a, na hora que a Mary passar, eu vou dar um sorrisinho pra ela. Eu vou olhar, eu vou olhar assim, tipo, eu vou ver, tipo, algemar o Billy, legal. Eu falo, ai, Emília, tô levando ele. Aí quando eu vou ver que eu vou algemar a Mary, eu vou olhar pro Tang e falar, tipo, o que, que foi isso? Ali, cara, eu vou falar assim. É que eu, eu tô imaginando que o Tang ainda tá lá fora, então eu tô pelo espelho, tipo, fazendo. Tipo, o que, que foi isso, sabe? Só pelo espelho. Não, eu fui junto e esperei ali perto da entrada. Ah, eu até. Foi... Mano, eu fui, eu fui lá, deixar. É, tá, sabe? Ah, tá. Porta. Eu imaginei que só o xerife tinha entrado. Não, eu fui junto e tal. Eu vou perguntar, e... eu vou chegar junto e perguntar. Ela tem envolvimento nisso? Tinha uma foto, uma carteira que eu achei na sala de estar. Tinha uma foto dela. Se explica a vontade em ajudar. Te assumir que todo mundo tem envolvimento em algo e depois inocentar as pessoas do que o contrário. <risos> Nisso, a Emília respirou um pouco mais aliviada. E ela fala, bom, eu tenho que voltar pro chalé. Fazer a... <risos> Eu vou lá, Steve, você não tem que mandar o legista lá no chalé, é, ela não tem que prestar depoimento. Aí o xerife fala, bom, eu vou ter que levar ela junto pra prestar depoimento na delegacia. É, você é da delegacia de Bolton? Sim. É, eu não sei. É, eu me... Mateu, é, Joshua, fala aí com a mina. Vê se ela quer ir com o xerife. Ah, é, tem que querer? Eu acho que ela tem que prestar o <risos> Ah, sei lá, a gente podia... É, é, não tem que querer. Não, mas não, a gente não podia... depois, né? É que a gente não pode, a gente, é que, é que a gente, por exemplo, ela pode ir com a gente, a gente pode pegar o nosso carro e levar ela, a gente tava indo pra Bolton mesmo. O xerife é. fala, é, eu aconselho não, eu preciso que os três vão comigo. Não, como é que você vai levar? Nós três, os dois presos e a Emília. É, tem não, acho que são também. eles três, não a gente. Ah, os, ah, os três eles. O xerife, olha, olha rapaz, eu vou te dar uma breve carona até o seu carro, você pega o seu carro... E de lá você passa aqui pra pegar os seus amigos. Ah, então é tranquilo. Vamos lá, então. Beleza. É, eu vou ser assassinado. <risos> Aí o xerife é um ocultista. É. Vai, eu vou, vou lá, vou lá. Não. Sempre atento, sabe? Ó, qualquer coisa, porra na cara dele, assim, ó. Furtivo. <risos> não, não. Aí você entra no carro... Você entrou já no carro do xerife e tal? Eu entrei. Ele o te per... lá no camburão? Não, é... Ele te pergunta onde que... É, os, os três estão na parte de trás e você tá na parte da frente. Nossa. A Emília tá com os criminosos lá atrás. A Emília tá... Oh, eu pensei que ela tava com a gente, mano. Eu vou falar, eu vou falar assim, a, a Emília, ela vai... Ela vai... Quer dizer, a Emília vai ter que ir ali atrás? Calma, rapaz. É só enquanto eu te dou uma carona pra você pegar o seu carro. Mas é que ela não tá, xerife, ela não tá muito bem. Ela tá me, ela tá entrando em pânico e tal. Ela tá com cara de choro, alguma coisa que vai lá deles? Não. Ah, não. então, beleza, então vamos lá. <risos> beleza, então vamos lá. Tá todo mundo molhado, todo acabado. Tem gente aí. É, eu vou sentar, então vamos lá pegar meu carro. É um chevette, senhor. E vocês estão esperando <risos> na lanchonete, né? Você é. vai pedir alguma coisa pra comer? Alguma coisa? Um ah, eu vou pedir umas panquecas. Eu vou falar, moça, me dá umas panquecas, um café, por favor. Eu acabei não perguntando o seu nome, xerife. É xerife Alisson. <risos> Alisson. Você é do Brasil? <risos> <risos> é que Alisson é um nome mais feminino, né, lá fora. Acho é. que, pelo menos é. a... Eu vou estar conversando com ele, conversa talk. Hum. É... Você é talk, talk. É. Você é do Brasil? Você é do Brasil, xerife? Ah, minha mãe era de lá. Ah, e eles falam espanhol lá, né? <risos> o típico americano que não sabe geografia. <risos> ah, não. Minha mãe sempre me ensinou que era um português. Um português diferente de Portugal, que nós conhecemos. Ah. Não, não era espanhol. Ah, que coisa. 
<risos> que coisa. Que coisa. E o tempo, hein? Chuva de ontem. Tá, eu vou isso aí. Vocês vão fazer, eles vão fazer alguma coisa aí na lanche. Tô só eu pedi umas panquecas e um café. Conversa eu... em mole. Eu fui tomar água da bica, porque eu não confio nas pessoas me servir água. <risos> Caraca, foi... Foi lamber as árvores lá com a bica da chuva. O orvalho, o orvalho da manhã. Foi é. lamber os orvalhos da manhã. Aí, nisso, vocês chegaram porque o carro tava bem próximo da... Né, tava no meio da estrada e tal, nisso. Eles chegaram e falaram... Bom, rapaz, seu carro é aquele ali? Eu vou falar, não, naquele Monza ali, que todo zoado, não é nosso, o Monza... não é o Chevette. Ah, o tudo... Monza tá ali na estrada, né? É, o Monza é... tá bem aí. Tá... Eu não vou falar nada, eu vou falar, esse aí não é o carro, não. <risos> ele continua a viagem um pouquinho mais à frente. Ele vê. É, aquele ali, aquele ali. Tudo bem. É, eu vou. Eu vou. Porra. É, eu vou. Eu vou não, antes de sair, eu vou olhar assim o carro assim. Uhum. Eu vou falar, xerife, muito obrigado. E. Emília, é, espera a gente na delegacia. Tá bom? A gente tá indo logo atrás. Ah, tudo bem. O Joshua vai ficar feliz em te ver de novo. E aí eu vou fechar a porta. E eu vou lá pro Chevette. Quando você tá indo pro Chevette, o xerife dá a volta e vai embora. Você quer, quer dar um tiro nas costas, <risos> velho. Mano, esse xerife tá indo sozinho, com duas pessoas, tudo bem que é algemado. Mano, isso... Cara, isso tá com muita cara que esse xerife vai morrer. É, sabe, é aquele personagem do filme que <risos> vai morrer, né? Você, Mas eu, ele é... entra na tela, você pensa... Hum, pedindo. Sem parceiro. Sem parceiro, nossa senhora. Ou ele tá no meio, né? É. é. Ele tá no meio, dos dois, eu acho. É, eu mas aí, ele. tipo, até aí eu posso fazer muita coisa, né, mano? É. Porque eu não tenho noção de nada de culto. E, e ele é policial, velho. Vou acatar o que ele tá falando. Eu vou pegar é. o Chevette. Até a segunda instância, ele é a lei. É. Mano, vou ligar o rádio. Vou procurar um, uma Madonna tocando Material Girl. <risos> vou mandar um Valkyrie e vou voltar pra pegar os dois. Não, mentira, antes de sair eu vou abrir assim, vou ver se tem um docinho ali no porta-luva, com meu sneakers, e vou voltar. Você, você tem, você tá vendo que tá aquela garoa fina, sabe aquela garoa fina? Uhum. Depois daquela tempestade, mas nada demais, você já passou por uma noite bem turbulenta com... Toda aquela tempestade, então isso não te surpreende muito. E você consegue ver um pouco ao longe o posto, que é o posto do restaurante. Mas agora deu, né, pra passar pelo caminhão? Ou o cara é... tirou na hora que ele acordou? É, o cara tirou quando ele acordou. Ah, tá bom. Ah, legal. <risos> tá, então eu chego aqui. Eu chego aqui. Abaixo o vidro. Com mão no volante assim. E aí? E os dois estão me esperando aonde, na verdade, né? Não, os dois estão lá dentro com. É. Ah. <risos> ah, então eu vou estacionar o carro. Aqui. Eu, do Josh, eu, acho. eu é, vou eu estacionar o carro. Mesmo. Vou pegar a mala de todo mundo. Vou fechar o carro, claro. Vou entrar lá. Vou deixar os negócios no chão assim, as malas. <risos> Não sei. <risos> eu, vou querer eu vou querer trocar de roupa no banheiro. Ah, eu também. Nossa, eu tô. Charcado. Eu vou falar de comer aqui e já vou lá. Eu vou chamar atendente. Atendente. Como que é seu nome? Ah, meu nome é Elise. Elise, me traz um café forte e um. um ca... e, e ovos mexidos com bacon e linguiça, por favor. Ah, é claro. Ela anota assim e vai direção à cozinha. Tá, e é isso aí, mano. Tô olhando assim pra floresta, você não devia confiar. Isso ainda não acabou. Tá muito estranho. Tá muito estranho. Do nada, a Kemi tá, tá estranho. Eu vou beber é água aqui de orvalho. Não, eu fiquei <risos> chocada com essas coisas, cara. O negócio some assim, é... não dá não, não. Eu balanço a cabeça assim, eu tô cansado. Eu sou uma pessoa cansada, né? O Josh também tá cansado. Eu vou balançar a cabeça assim, mas no fundo, ele não fala pra ninguém, mas no fundo. É o tipo de coisa que ele gosta, sabe? O tipo de perigo que ele tava procurando. Ah, tudo que eu quero é uma cama confortável depois de tudo isso. 
Eu ah, quis você... estudar mais esse livro, entender que diabo é aquela luz. É, eu vou lá. Você vai ter que... Você vê que eu puxo a sucareira assim, abre com uma colher assim. Vamos lá. Você vai ter que esperar a gente, a gente chegar em Bolton. E vai ter que se contentar com o banco traseiro do carro. Ah, tudo bem. Desde que não quer uma chuva que nem aquela. Pô, aí eu olho pra quê, meu? E desde que a gente não atropelha mais ninguém, né? <risos> e ah. A atendente chega com o pedido do, do John Tanco e entrega assim, aqui, senhor, seu pedido. Aí eu começo por bastante açúcar no café, eu bebo assim. Aí eu começo a comer o meu café. Vai tirar a nota e dá pra ela. É, eu vou Sim. terminar de comer a panqueca então. que eu já tava comendo, né? Tamo aqui. E vou entregar o dinheiro e falar, obrigado, moça. Imagina, aí ela sai e vai lá pro balcão de novo, começa a limpar assim a mesa do balcão, começa a lavar algum, alguns copos e tal, tudo que tem que ficar fazendo lá ainda no balcão. Mas eu tô comendo lá e tal, eu falo, ó, oh, a gente não pode demorar muito, porque eu falei pra. Eu falei pra Emília que a gente vai encontrar com ela na delegacia. Ah, boa, verdade. Tem que ver o que ela vai fazer agora, né? Perdeu o avô. Acho que ela não tinha mais ninguém, né? Da família. É verdade. Verdade. E é isso, eu vou ficar ali, hein? Depois eu vou, eu vou no banheiro, jogar uma água na cara e trocar aquela roupa. E é, é isso. Também. Me secar com papel toalha. <risos> <risos> e aí? E a Kemi? Tá bebendo lá água do orvalho? <risos> Pegou uma tá folha. Tá chupando uma folha aqui, velho. Não, eu. Eu peguei. Tirei a roupa, o vestido que eu tava, já tava com lama, já tava com tudo. Nossa, mesmo, mas... a Kemi tava de vestidinha de prima do Beto, minha mãe. Ela tropeçou na chuva esse vestido. Tá... Duas é vezes. Mais. Duas vezes. Eu, só, eu tirei ele, joguei no lixo, peguei outra roupa da mala. Tomei Meu água da bico e voltei pra encontrar eles. É isso, vocês assim, terminaram de, de se alimentar? Tá lá, tá... É, terminando de se alimentar, trocar de roupa. É. Eu vou. Eu tô com uma, uma camisa de gola rolê. Gola rolê. Agora rolê. A atendente vê que vocês estão terminando de comer assim. Ela se aproxima e fala: Com licença, vocês gostariam de algo a mais? Ah, não, não. Foi o suficiente. Muito obrigado. Eu vou falar: É. Elise. Oi. Que hora que você fecha aqui? <risos> Ah, eu não fecho, eu faço só o turno da manhã até a parte da tarde. Quem fecha? E, e quem é que trabalha aqui com você e faz outro turno? A Mary, aquela outra atendente que acompanha. É. Ela não vai voltar hoje, eu acho. Vocês vão ter que fechar mais cedo. Liga pro seu chefe e fala que você vai precisar fechar mais cedo. E mesmo que ele insista, ó um conselho, não fica aqui até a noite, tá? Ah, é. tudo bem, senhor. Ah, 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 algo... Aconteceu ou, ou está contando isso por algo específico? É uma coisa estranha na floresta. É, só toma cuidado. Ah, tudo bem. Ela, ela olha assim, meio com um cara de não saber do que vocês estão falando e apenas entrega. Nem a gente sabe. <risos> é. e, e entrega para vocês o que seria... E o Jake tá aí ainda? O Jack tá lá, murmurando no... Nossa, ressaca. Aí eu vou lá. Antes de sair, eu vou abrir a porta. Eu vou deixar a Kemi passar, o Josh vai passar. Tô segurando a porta, né? Aí eu vou olhar pro Jake. É... Campeão. Ele... Morreu? Não, ele... ele, ele é, é, você chamou de campeão. Ele tá, tipo, ah. lá murmurando. Meu Deus do céu, que Não olhou pra mim? Não. É foda-se, então. Caramba, se você chamasse mais uma vez, talvez ele olhasse. Não, o Valorio é um idiota chamando o Caio campeão duas vezes. Oh, fera. Ele tá lá, então. Eu vou, dar, eu vou dar de ombros, então. Foda-se. Vou lá. Vou... Eu estou indo lá pro carro, vou abrir a porta do carro. Eu vou te tirar. Eu vou falar pra para e pro Josh. A gente tinha um dia pra chegar lá com a, pra falar com a Abigail? Ah, um prazo? Eu não lembro, tinha alguma carta a respeito? Não? não, mas o caminho que vocês faziam, ela sabia mais ou menos 
quanto tempo vocês iam levar. Como vocês pegaram o carro no dia anterior a esse, na parte da tarde, ela contava que vocês chegassem de tarde hoje. Da, da... Isso, hoje da tarde pra noite. É, qualquer coisa a gente explica o que aconteceu, né? É. Bom, vamos lá. Vamos entrar, eu vou entrar no carro. A gente já pode cobrar hora extra, porque depois de tudo isso... <risos> Sim. Eu vou... Aí eu vou entrar no carro, vou colocar o cinto. <risos> Ajustar o retrovisor, ajustar o look do lado, bater a mão assim no volante do Chevette. Eu vou olhar pros dois. Quem tá no, do meu lado? Eu não vou deixar o Josh ficar lá na frente. O Josh é, é o Josh tá atrás. É, eu tô atrás, eu já imaginei que ela ia <risos> na frente mesmo. Eu dou uma olhada, eu vou, aí eu vou bater no volante assim, vou olhar lá pra fora, pensando nas coisas que tem, sabe, no mundo, essas coisas loucas. Eu dou um suspiro assim, meio angustiado, só que aí eu vou olhar pro, pra Kemi e pro Joshua. Vou fazer assim. Não vou falar nada. E vou dar ré e vou pegar a estrada. <risos> Alguns... Desce pelo retrovisor. Você segue a viagem, continua uma viagem tranquila, mesmo com aquela garoa. Nada mudou. E alguns quilômetros à frente... Você vê uma placa de bem-vindos a Bolton. Aê, chegamos. Tem a respiração quando a gente passa por ela. É, uh, chegamos. E a gente encerra aqui.